నాన్నగారు మీ కెరీర్ విషయంలో విడేంటి ఇంత చదివి ఈ నాటకాలు సినిమాలు రైటర్లు అంటూ తిరుగుతున్నాడు అని చెప్పని ఆయనకి నిద్ర లేని రాత్రులు చాలా మిగిల్చానేమో అన్న నాన్నగారు ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు నువ్వు మ్యాథ్స్ లెక్చర్ అవ్వాలరా అని ఎందుకు నాన్న అంటే అప్పుడు ట్యూషన్స్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు తెలుగు అంటే ట్యూషన్స్ రాకలేదరా అనుకున్న సాధించాలని అనుకుంటున్నారా యాజ్ ఆన్ టుడే ఒక తృప్తిపడి ఆగిపోవడం అనేది జరగట్లేదు అది అవసరం ఏమో అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఆ షేర్ ఆటోలు వెళ్తున్నప్పుడు టైంకి వెళ్ళలేకపోతున్నాను చాలా మంది దగ్గర మాట వస్తుంది ఒక బైక్ ఉంటే చాలా రా అనుకున్నాను దత్ గారికి ఏదో నరేషన్ ఏదో ఉంది కరెక్ట్గా విస్పర్ వ్యాలీ పైనుంచి బోరున వర్షం చెట్టు గిట్ట అసలు ఏంటో ఫుల్గా తడిసిపోయాను బైక్ ఉంది కానీ తడుస్తున్నాము ఒక చిన్న కారు ఉంటే కానీ మనం ఇలా తిరగలేమేమో అనిపించింది షాక్ సినిమా ఫ్లాప్ అయ్యి తర్వాత వర్క్ అయిన ప్రచురిత టైంకి జగన్ గారు పిలిచి ఆయనతో పాటు ఆ సినిమాలకు పనిచేస్తున్నప్పుడు కారు కొనుక్కున్నాను అది చిన్న కారు అయిపోయింది అసలు సరిపోవట్లేదు ఏంటి ఫార్చ్యూన్ కొని సిగ్నల్ దగ్గర ఆగినప్పుడు పక్కన ఒక మెర్సిడీస్ బెంజ్ వచ్చి ఆగింది అంటే ఇంకా మనిషికి తృప్తి లేదేంటర నీకు జీవితంలో సాధించాము అనుకుంటే తృప్తి పడ్డట్టు అది అవసరమా లేదా అని ఈరోజుకి నాకు అర్థం కాదు సమ్మిత్ కానీ స్టార్టింగ్లో ఒక రైటర్గా సినిమా రచయితగా కానీ సినిమా డైరెక్టర్గా కానీ ఒక్క అవకాశం అని అడిగిన రోజు అబ్బాయి పనికి వస్తాడు కదా అని చెప్పి షూటింగ్ తీసుకెళ్తారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు నన్ను ఆశ కొద్ది ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ వేస్ట్ చేశాను ప్రెస్కి ముహూర్తం రోజు ఒక లిస్ట్ ఇస్తారు సినిమా సంబంధించిన సాంకేతిక నిపుణులు అని ఆ లిస్ట్లో నా పేరు లేదు రూపాయి తీసుకోలేదు రూపాయి ఇవ్వలేదు తీసుకోలేదు నేను ఇస్తే తీసుకుంటాను కానీ ఇవ్వలేదు అన్నపూర్ణేశ్వరి నుంచి ఏడ్చుకుంటూ గేట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళాను పంజాగుట్ట వెళ్ళిన తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాను నేను పంజాగుట్టకు వచ్చాను నేను అప్పుడు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డి కుక్కతో ఒక వంకర అంటారు చూసారా మళ్ళీ అదే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డిఎక్కి మళ్ళీ ఫిలిం నార్లో దిగి మళ్ళీ ప్రయత్నం ప్రారంభించాను చాలామంది డైరెక్టర్స్కి పర్టికులర్ ఒక ప్లేస్లో ప్రశాంతంగా కూర్చుని లేదంటే ఇంకెక్కడో కూర్చుని చాలా ప్రైవసీ కోరుకుంటూ చేసే పని కానీ మీకు మాత్రం క్రౌడ్లో ఉంటే మాత్రమే చేస్తారు అవును అలా ఉంటేనే మీ మైండ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ చేస్తుందని చెప్పని విన్నాను ఆ బస్లో ఉండడం మీకు ఎలా ఉంటుంది తెలుసు కదా వెనకాల ఒక తను పీఎన్సీలో పాలసీల గురించి మారుతుంటాడు కండక్టర్ చిల్లర కోసం విసుక్కుంటుంటాడు బస్లో సీట్లో కూర్చుంటే ఒకటి వచ్చి ఇలా చేతులు పెట్టి అతను ఆస్తి నేను దొబ్బేసినట్టు చూస్తూ ఉంటాడు మేబీ అతను రోజు ఆ చీరలో కూర్చోడేమో ఈరోజు అతను లేట్గా వచ్చాడేమో వీటన్నిటిలో నుంచి ఒక డిఫరెంట్ క్యాటరేషన్స్ ఒక డిఫరెంట్ డి డి వెరైటీ డిక్షన్ మాడే వాళ్ళు ఉంటారు ఎవ్వరు ఎంత గొప్ప రైటర్ అయినా నేను డిస్కషన్స్కి అటు వెళ్తానన్న బ్యాంకాక్ వెళ్తామనో లేకపోతే స్విట్జర్లాండ్ వెళ్తామనో నేను న్యూయార్క్ వెళ్తాను అని చెప్పినా ఎవరు ఏం చెప్పినా సో తర్వాత ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ వచ్చిన తర్వాత చెప్తారు మీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో జర్నీలో హరిశంకర్ గారు సంపాదించుకున్న పేరు అంటే ఏం చెప్తారు అలాగే హరిశంకర్ అంటే నోటిదుల అని చెప్తారు ఎవరైతే నోటిదుల అంటున్నారో వాళ్ళకే తెలుసు నేను ఎలా పనిచేస్తున్నాను బట్ మీరు అడిగారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది బయటకు వస్తుంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందు ఉన్న హరిశంకర్ గారికి వచ్చిన తర్వాత హరిశంకర్ గారికి ఉన్న వ్యత్యాసం అంటే ఏం చెప్తారు సినిమా నేర్పే లౌక్యం మీకు ప్రపంచంలో ఏ ఇండస్ట్రీ నేర్పదు అంటే ఇప్పుడు ఒక పది కోట్లు తీసుకున్న హీరో లెఫ్ట్ సైడ్ కూర్చుంటే ఒక వంద రూపాయలు తీసుకున్న లైట్ మెన్తో సినిమా ఇండస్ట్రీ నేను ఇచ్చిన ధైర్యానికి సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇచ్చిన దృక్పథానికి నేను అంత రుణపడి ఉంటాను సార్ తనికళ్ళ భరణి గారితో పరిచయం ఎలా మీకు అంటే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత కబ్బర్ సింగ్లో ఎక్కువ రోజులు కలిసి చేసాము ఆ తర్వాత డీజేలు ఎక్కువ రోజులు కలిసి చేసాము బాబాయ్ అంటే ఎరా అని ఆయన గుండెలో ప్రేమ అంతతో పలకరిస్తాడు ప్రేమ మొత్తం పలకరింపులో ఉంటుంది మీది లవ్ మ్యారేజ్ అని చెప్పని తప్పందరూ చేస్తారు కదా అన్యాయం అసలు అదే నేను అదే అంటే మ్యారేజ్ చేసుకోవడం అన్యాయం అని చూడకుండా ప్రేమించారు తర్వాత వెంట పడి వెంట పడి సినిమా టిక్లానే పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆమె వెంట పడి వెంట పడి పెళ్లి చేస్తుంది ఏం కాదండి బైసి బయట ఒకసారి కలుసుకున్నాము తను కెండాలో ఉంటారు పేరెంట్స్ అందరూ అక్కడే ఉంటారు కలుసుకున్న తర్వాత బ్రహ్మానందం కాదు సినిమా లాగా తను లవ్ మ్యారేజ్ అయ్యి తను లవ్ చేస్తే నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్నాము ఆ టైప్ అనమాట యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు వాల్మీకి మూవీకి అంటే స్టార్టింగ్లో మీడియాలో వచ్చిన టాక్ ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్స్ తోటి కొంత క్లాష్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏదో ఛానల్స్లో ఏదో వెబ్సైట్లో వచ్చింది అనే దానికి ఇంకా సమాధానం చెప్పుకుంటూ పోతే మన ఇంటర్వ్యూ టైం సరిపోదు ప్రజెంట్ మీడియా మీద మీకున్న అభిప్రాయం ఏంటి ఎప్పటికై
రాంగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉండవు రాంగ్ సిస్టమ్స్ ఉండవు వ్యక్తుల్లో ఉంటుంది రాంగ్ డైరెక్టర్ కాకపోయి రైటర్ కాకపోయి వాల్మీకి ఒకటి ఎలా ఉంటుంది చెప్పిన మాట వినట్లేదు ఇంత చదువుకున్నావు ఇలా అందరితో గొడవలు పెట్టుకుని ఇలా బయటకు వచ్చేస్తే కప్పులు కడుగుతాను నాన్న బట్ అక్క కప్పులు కూడా ఇండస్ట్రీలో కడుగుతాను అప్పుడు కూడా షూటింగ్ చూడొచ్చు అని అంటాడు ఆ వ్యక్తి దట్ ఈస్ మీ హండి ఇలా తెలిసి విత్ మీ అంజలిలో రియలీ రియలీ నా స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరు అని అంటే రైటర్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ గారు ఈజ్ విత్ మీ రైట్ నవ్ సో వెల్కమ్ చెప్పద్దమా సార్ సార్ వెల్కమ్ టు మై షో తెలిసే విత్ అంజలి నమస్కారం మా ఐ డ్రీమ్కి దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టాను మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టలేదు అంటే మీరు ఏదో చెప్తే కానీ ముందుకు వెళ్ళలేరు అందుకు టీఎన్ఆర్ గారు చాలా సార్లు ఫోన్ చేశారు అప్పుడు ప్రమోషన్ అప్పుడు చేద్దాం అన్నాను సినిమా అప్పుడు చేద్దాం అన్నాను తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆయన కూడా నా అదృష్టం నాకు వచ్చింది అనుకుంటున్నాను మా అదృష్టం కూడా అనుకోవచ్చు సార్ బేసిక్గా మీది కరీంనగర్ ధర్మపురి అని చెప్పని నేను నెట్లో వెతగ్గా వెతగ్గా చోటు దొరికింది సో కరీంనగర్ ఈ తెలంగాణ పిల్లడు హైదరాబాద్లో ఈ డైరెక్టర్ అవ్వడానికి గల జర్నీ ఒకసారి చూద్దామని అనిపించింది నాకు ఓకే సో ఏం చదువుకున్నారు మీరు కరీంనగర్లో మీ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత అయింది లేదండి నాన్నగారు టీచరు ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి అంతా హైదరాబాద్ బాటప్ హైదరాబాద్ నేటివ్ కరీంనగర్ దగ్గర ధర్మపురి పెరిగిందంతా ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే జిల్లా పరిషత్ స్కూల్ టెన్త్ వరకు ఆ తర్వాత అరవింద్ జూనియర్ కాలేజ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆ తర్వాత ఎంఎన్ఆర్ కూడపల్లి గ్రాడ్యుయేషన్ ఆ తర్వాత పాండిచ్చేరి ఎంబీఏ అప్పటికే కరెస్పాండెన్స్గా చేశాం మేము పాండిచ్చేరికి వెళ్ళి చేయలేదు సో అది అకాడమిక్స్ కానీ చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు బాగా అదే నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్ అనుకుంటాను అప్పుడు ఫస్ట్ టైం బీచ్ల్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ కల్చరల్ హబ్ అండి మాకు అప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా నాకు తెలిసి ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఎవ్రీ ఇయర్ మే సెకండ్ నుంచి మే టెన్త్ వరకు డేట్ కూడా మార్చకుండా రాష్ట్ర స్థాయి నాటిక పోటీలు నాటిక నాటక పోటీలు జరిపే ఏకైక సంస్థ నాటకం మా బిహెచ్ఎల్ యాక్చువల్గా సో నాటకం నాటిక అనేది నేర్చుకుంది బిహెచ్ఎల్లోనే ఆ డ్రామా అనేది లేకపోతే నా లైఫ్ అసలు ఇలా ఉండేది కాదేమో తర్వాత అంటే నాన్నగారు మీ కెరీర్ విషయంలో వీడేంటి ఇంత చదివి ఈ నాటకాలు సినిమాలు రైటర్లు అంటూ తిరుగుతున్నాడు అని చెప్పని ఆయనకి నిద్ర లేని రాత్రులు చాలా మిగిల్చానేమో అన్న ఒక మొన్న ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను చాలా చాలా రాత్రులు ఎవరికైనా నేనని కాదండి ఏ తండ్రి అయినా సరే కొడుకు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తున్నాడు అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా కంగారు పడతారు వీరతల కింద అయితే ఎళ్ళు బాబు అంటారు డెఫినెట్గా కాస్ట్ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది దట్టు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మా నాన్న ఒక టీచరు మేము ముగ్గురు పిల్లలం ఆయనకి తమ్ముడు చెల్లి దట్టు తెలుగు మాస్టరు మా నాన్నగారు ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు నువ్వు మ్యాథ్స్ లెక్చర్ అవ్వాలరా అని ఎందుకు నాన్న అంటే అప్పుడు ట్యూషన్స్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు తెలుగు అంటే ఎవరు ట్యూషన్స్ రావట్లేదరా అని సో ఒక భయం ఉంటుంది కదా ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది బాబా ఆయన తాలూకు ఇన్సెక్యూరిటీ చాలా రోజులు బాబా ఆయన్ని బాధ పెట్టి అనిపించింది నాకు ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు కాల్ మీద కాల్ వేసుకొని ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సార్ స్టార్టింగ్ మీరు ఆంధ్ర భూమి స్వాతిలో సింగిల్ పేజీ కథలు రాసిన ఈ రోజు వరకు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే లైఫ్ ఏమనిపిస్తుంది మీకు ఏముంటుంది అండి అంటే అలా మొదలెట్టాము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాము నెక్స్ట్ ఏంటి అనిపిస్తుంది అంతే అండ్ ఎక్కడో ఒక సంకల్పం గట్టిగా ఉండింది సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలనే సంకల్పం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది నాకంటే చాలామంది టాలెంటెడ్ పీపుల్ అరౌండ్ మీ అండ్ ఉన్నారు నాకు తెలుసు చాలామందికి ఎక్కడో మనం గట్టిగా కోరుకోము అంతే పాలో కేలో అది ఒక కోటి ఉంటుంది ఇఫ్ యూ విస్ సంథింగ్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్ కన్స్పైర్స్ యూ టు అచీవ్ ఇట్ అని ఆ సంకల్పం గట్టిగా ఉందేమో అనిపిస్తుంది నాకు బేసిక్గా అంతే యాక్చువల్లీ నేను జిమ్కి వెళ్ళిపోయాను వాళ్ళ సాయంత్రం ఓకే జిమ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సార్ది టైం ఒక వన్ అవర్ ఉందండి ఇప్పుడు బయలుదేరతారని వచ్చారు అని అన్నారు మన వాళ్ళు నేను అలా బయలుదేరి ఇలా వచ్చాను సో ఐఎమ్ సో సారీ ఈ డ్రెస్లో వచ్చినందుకు వ్యూస్ కూడా పర్లేదు డైరెక్టర్ గారిని అక్కడ అక్కడే తొక్కుతారు ఇక్కడ తొక్కుతారు కాబట్టి పర్లేదు కంటిన్యూ బేసిక్గా ఆడేసుకోవడం ఏదైనా కసరత్తేగా చేద్దాం దట్స్ నైస్ సో అనుకున్న సాధించాలని అనుకుంటున్నారా యాజ్ ఆన్ టుడే అంటే అది ఎప్పుడు సినిమా డైరెక్టర్ అవ్వాలి అనుకున్నాను తప్ప ఇది సాధించాలి అదే అని కాదండి అంటే సక్సెస్ అనేది డెస్టినీ కాదు ఇట్ షుడ్ బి అ జర్నీ అది చాలా మంది చెప్తారు నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో ఆ దిశగానే ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు మేబీ ఒక ఒక తృప్తికి ఒక తృప్తికి 
ఒక తృప్తిపడి ఆగిపోవడం అనేది జరగట్లేదు అది అవసరం ఏమో అనిపిస్తుంది ఒకసారి నేను ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ఫని నాకు ఒకసారి బైక్ హెల్ప్ చేసాడు హీరో నా స్ప్లెండర్ ఉన్నప్పుడు నేను మామూలుగా అంటే ఆ షేర్ ఆటోలో వెళ్తున్నప్పుడు టైంకి వెళ్ళలేకపోతున్నాను చాలామంది దగ్గర మాట వస్తుంది ఒక బైక్ ఉంటే చాలా రా అనుకున్నాను అప్పుడు బైక్ బైక్ నా ఫ్రెండ్ పని ద్వారా వచ్చింది తర్వాత ఒకసారి దత్తు గారికి అనుకుంటా దత్ గారికి ఏదో నరేషన్ ఏదో ఉంది కరెక్ట్గా విస్పర్ వ్యాలీ పైనుంచి పైకి ఎగులుతుంటే ఫినిక్స్ మహాప్రస్థానం పైకి వెళ్తుంటే ఇప్పుడు మహాప్రస్థానం అప్పుడు శ్మశానం వెళ్తుంటే బోర్న వర్షం చెట్టు గిట్ట అసలు ఏంలో ఫుల్గా తడిసిపోయాను వెళ్ళి ఫ్యాన్ కింద నిలబడి ఒక అరగంట ఆగి ఆయనే పర్లేదమ్మా కూర్చోని చెప్పి ఆయన తుడుచుకున్నాక అప్పుడు పని బా బైక్ ఉంది కానీ తడుస్తున్నామో ఒక చిన్న కారు ఉంటే కానీ మనం ఇలా తిరగలేమేమో అనిపించింది ఆ తర్వాత షాక్ సినిమా ఫ్లాప్ అయ్యి తర్వాత వర్క్ అయినప్పుడు చిరుత టైంకి జగన్ గారు పిలిచి ఆయన ఆయనకి అసలు రైటర్ అవసరం లేదు బట్ ఊరికే నాకు హెల్ప్ చేద్దామని పిలిచారు బేసిక్గా ఆయనతో పాటు ఆ సినిమాలకు పనిచేస్తున్నప్పుడు కారు కొనుక్కున్నాను కార్ కొనుక్కున్న తర్వాత పెళ్ళి అయ్యాక మరి ఈ చిన్న కార్ అయిపోయింది అసలు సరిపోవట్లేదు ఏంటి కొంచెం పెద్ద కార్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఇద్దరు కూర్చుంటే అసలు ముందుకు వెళ్ళిన పరిస్థితి ఉంది అనిపించింది పెద్ద కార్ అయిపోయింది పెద్ద కార్లో ఉన్నప్పుడు నాకు చిన్న నెక్ స్పాండిలిటీస్ ప్రాబ్లం ఏదో వచ్చింది మీరు ఏ కార్ వాడుతున్నారు అని డైరెక్టర్ ఆయన డాక్టర్ అడిగారు ఏంటంటే మీరు అలా వంగి పద్దాక వంగి దిగడాలు వంగి చేయకండి అన్నారు అవును కదా మరి ఒక ఎస్ఈ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని అంత ఫార్చ్యూనర్ ఏదో అనుకున్నాను ఫార్చ్యూనర్ కొని సిగ్నల్ దగ్గర ఆగినప్పుడు పక్కన ఒక మెర్సిడీస్ బెంజ్ వచ్చి ఆగింది ఎంతకాలం ఫార్చ్యూనర్ తిరుగుతాం అని బెంజ్ కార్ కొనుక్కున్నాను ఇప్పుడు పక్కన రేంజ్ రోవర్లు రోజు రోజు ఆగుతూ ఉంటే నాకు అనిపిస్తుంది అంటే ఇంకా మనిషికి తృప్తి లేదేంట్రా నీకు జీవితంలో నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ ఇలాగ చేసి చేసుకుంటే వెళ్తావా ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఫన్నీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను బట్ సాధించాము అనుకుంటే తృప్తి పడ్డట్టు అది అవసరమా లేదా అనేది ఈ రోజుకి నాకు అర్థం కాదు ఇట్స్ అ మిత్ అది ఒక అన్ అన్ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్ నేను చాలా సాధించాను అనుకోవాలా అనుకుంటే ఇంక ఇక్కడితో ఆగిపోతావా లేదు ఇంకా సాధించాల్సింది ఉంది అనుకుంటే తృప్తి లేకుండా దేన్ని ఎంజాయ్ చేయమా ఇది నాకు అర్థం కదండి బట్ వన్ థింగ్ అబ్జర్డ్ సక్సెస్లు ఫెయిల్యూర్స్ ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ కెరీర్ బట్ అనుకున్న పని చేయడం నాకు నేను ఒక రాసుకున్న ఫామ్లో ఏంటంటే అనుకున్న పని చేయడమే సక్సెస్ నేను సినిమా డైరెక్ట్ రావాలనుకున్నాను సినిమాలు రాయాలనుకున్నాను కాబట్టి రాస్తున్నాను ఇదే నా సక్సెస్ ఇది నా నేను అనుకున్న పని మీ కూడా నచ్చితే అది బోనస్ సో లెట్ ఎయిమ్ ఫర్ సక్సెస్ బోనస్ ఈస్ ఆల్వేస్ బోనస్ వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ బోనస్ కానీ స్టార్టింగ్లో ఒక రైటర్గా సినిమా రచయితగా కానీ సినిమా డైరెక్టర్గా కానీ ఒక అవకాశం కోసం ఒక్క అవకాశం అని అడిగిన రోజు చాలా ఉన్నాయండి నేను గోస్ట్గా అస్టెంట్ డైరెక్టర్ ప్లస్ అంటే షూటింగ్ తీసుకెళ్తారు మన రైటర్గా ఉంటే అబ్బాయి పనికి వస్తున్నాడు కదా అని చెప్పి షూటింగ్ తీసుకెళ్తారు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు అన్న ఆశ కొద్ది ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ వేస్ట్ చేశాను వేస్ట్ చేశాను చెప్పడమే ఎక్కువ చెప్పి పని చేశాను యాక్చువల్గా నాకు అది వేస్ట్ అవ్వాలి నాకు ఉపయోగపడింది తనకు ఉపయోగపడింది అనుభవం అనేది డిస్కషన్ అనుభవం అనేది అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో సినిమా షూటింగ్ ఆ రోజు సో నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను బీహెచ్ఎల్ నుంచి మార్నింగ్ మూడున్నరకు లేచి ఫస్ట్ బస్ పట్టుకొని అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి వెళ్ళి బా ఇన్నాళ్ళకి ఒక సినిమాకి అస్టెంట్ డైరెక్టర్ కాబోతున్నాను అన్న ఒక ఆనందంతో వెళ్ళాము వెళ్ళి ప్రెస్కి ముహూర్తం రోజు ఒక లిస్ట్ ఇస్తారు సినిమా సంబంధించిన సాంకేతిక నిపుణులు వాళ్ళది ఆ లిస్ట్లో నా పేరు లేదు అదేంటి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కష్టపడడం కనీసం అస్టెంట్ డైరెక్టర్ పేరు వెళ్ళడం ఏంటి అని వెళ్ళి డైరెక్టర్ అంటే నాకు వేరే ఆబ్లికేషన్ ప్రాబ్లం వచ్చిందమ్మా అన్నారు నేను డైరెక్ట్గా తెలిసింది చాలామంది అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పెట్టుకోమంటే ఎంత ప్రాబ్లం ఉంటుందో బట్ నా దగ్గర అంత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నా ఉన్నవాళ్ళు అయితే నేను కొత్త అబ్లికేషన్ అయితే పెట్టుకుని కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నేను స్క్రిప్ట్ మీద అంత కూర్చున్నప్పుడు పెట్టుకోకుండా ఉన్నాను డెఫినెట్గా అప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఇంచుమించు రూపాయి తీసుకోలేదు రూపాయి ఇవ్వలేదు తీసుకోలేదు నేను ఇస్తే తీసుకుంటాం కానీ ఇది ఇవ్వలేదు అన్నపూర్ణేశ్వరి నుంచి ఏడ్చుకుంటూ గేట్ల నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాను పంజాగుట్ట వరకు వెళ్ళిపోయాను అసలు ఎలా వెళ్ళిపోయాను తెలియదు నాకు పంజాగుట్ట వెళ్ళిన తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాను నేను పంజాగుట్టకు వచ్చానని అప్పుడు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డి బస్ నెంబర్ నాకు బాగా గుర్తు ఆ బస్సు వచ్చింది అది దిల్షుక నుంచి బీహెచ్ఎల్ వరకు వెళ్తూ ఉంటుంది ఆ బస్ ఎక్కేసి బీహెచ్ఎల్ వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి
ఆ డైరెక్టర్ మరి ఎందుకో అతని పరిస్థితి బాగానే ఉండేది చాలా మిగతా విషయాలకు బాగా ఖర్చు పెట్టేవాడు డబ్బు లేకుండా చాలా అంటే కనీసం బస్ ఛార్జీలు కూడా ఉండేవి కదా ఒక టైంలో అంటే మాది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మరి తిండికి లేకుండా బట్టకు లేకుండా ఎప్పుడు లేదు మా నాన్న బాగా కష్టపడేవాడు బాగా బాగా చూసుకునేవాళ్ళు వెరీ క్వైట్ క్వైట్ గుడ్ ఫ్యామిలీ కానీ సినిమాలకి ఇప్పుడు ఒక్కసారి సినిమాకి ఇస్తారు సినిమా చూడాలండి నేను పదిహేను సినిమాలు చూస్తుండే రోజుకి మూడే షోలు మార్నింగ్ షో ఇంట్లో వర్క్ లేకపోతే మార్నింగ్ షో మ్యాట్ని ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో చూస్తే ఏ తల్లిదండ్రులు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ ఎవరు ఎంకరేజ్ చేస్తారు సో డబ్బులు ఎప్పుడు సరిపడాయి కాదు లంచ్ టైంలో ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు నేను మా ఫ్రెండ్ ఇంకా అతను యాభై రూపాయలు ఇచ్చి బోన్ చేసి వచ్చాను నేను వాళ్ళు సాయి గణేష్ మెస్ మహిమిరిపేటలో ఆ మెస్కి వెళ్ళి తినేవాళ్ళం నాకు నెక్స్ట్ డేకి ఛార్జీలు ఉన్నాయన్నప్పుడు నేను బోన్ చేసేవాడిని ఛార్జీలు ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్గా లంచ్ టైంకి అబ్బాయితో గొడవ పెట్టుకున్నాడు నా ట్వంటీ ఫైవ్ నాకు ఇచ్చేసేయని ఇచ్చి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకొని ఆ ఫైవ్ రూపీస్తో అట్టుకుని లేకొనుకొని ఆ ట్వంటీ రూపీస్ నెక్స్ట్ డే ఛార్జెస్కి పెట్టుకున్నాడిని అలాంటి బాగా గుర్తున్నాయి ఆ తర్వాత పడ్డ కష్టాలు ఎన్నిటి మీద గుర్తులేవు కానీ డెఫినెట్గా ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ ఐ షుడ్ సే ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకున్న క్షణం అంటే సెబాష్ నేను ఎస్ నువ్వు యూఆర్ డైరెక్టర్ నవ్ లేదంటే యూఆర్ వెరీ గుడ్ రైటర్ నవ్ అన్న సందర్భాన్ని గుర్తుందా మీకు నేను దుర్గాట్స్లో జాయిన్ అయినప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఉదయ్ నందన అని శంకరపురం సినిమా తీసాడండి ఓకే అతను నా ఫ్రెండ్ అతను నాకు ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను పనిచేసే డైరెక్టర్ దగ్గర అతను పరిచయం అయ్యాడు పరిచయం అయ్యి ఎంత ఇస్తున్నారు సార్ నీకు లక్ష రెండు లక్షలు అన్నాడు నాకు అసలు బాంబు పెళ్ళినట్టు అయింది అంత ఇస్తారా అసలు అని లేదు అసలు ఏం తీసుకోవాలి డబ్బులు ఏమి ఇవ్వలేదు ఆయనకి ఇంకా సినిమా సెట్ అవ్వలేదు అది ఇది ఆయన పిచ్చోళ్ళు అవును నువ్వు అసలు మొత్తం డైలాగ్స్ రాస్తున్నావు సీన్స్ రాస్తున్నావు అది రాస్తున్నా ఇది రాస్తున్నావు అసలు బయట చాలా పే చేస్తారు పద నేను తీసుకెళ్తా అంట అసలు దైవరు దేవుడు రూపంలో వచ్చిన మనిషిలాగా ఉదయ్ నన్ను తీసుకెళ్ళి దుర్గాట్స్లో గోపాల్ రెడ్డి గారి పరిచయం చేశాడు పరిచయం చేస్తే వాళ్ళు కథ చెప్పారు కథ విన్నాను ఒక రైటర్తో కథ విన్నాను మీరు ఏమనుకుంటారు కథ గురించి అంటే నేను కథ గురించి చెప్పాను ఇలా ఇలా అనేది వాళ్ళకి నచ్చింది ఈ అబ్బాయి మనకి మనకు వస్తాడు అనుకున్నారు ఎక్కువ డబ్బులు ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దామా అనుకున్నాను అంటే పర్లేదులే ఏముంది పెద్ద కంపెనీ అట్లీస్ట్ దుర్గాట్స్ అంటే పెద్ద కంపెనీ కదా ఇప్పుడు నేను పనిచేస్తున్న డైరెక్టర్ కంటే దుర్గాట్స్ బెటర్ కంపెనీ డెఫినెట్గా నాలుగు రెండు మూడు వేలు ఇస్తారులే చాలు మనకి ఛార్జీలు బస్ ఛార్జీలు బిహెచ్ఎల్ నుంచి హైదరాబాద్కి కష్టం లేకుండా వస్తే చాలు ఇక్కడ నేనేదో సంపాదించుకుంటా అనే నా నమ్మకం మేము ఎక్కువ ఇచ్చుకోలేము ఫస్ట్ కదా నువ్వు కూడా పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కదా నెలకి ఒక ఏడు వేల ఐదు వందలు ఇస్తాం తీసుకో అన్నారు నాకు అసలు ఏడు వేల వందలు ఏం చేసుకోవాలి అర్థం కాలేదు ఆ రోజుల్లో ఏడు వేల ఐదు వందల నాకు అంత ఎందుకండి అంతనేమో పుసుక్కున అది ఓకే సార్ పర్లేదు థ్యాంక్ యూ అన్నాను కానీ ఫస్ట్ నీకు బాగా గుర్తు ఇండస్ట్రీలో నేను నా వర్క్ని నచ్చి ఈ మంత్ చెక్ ప్రాబ్లం ఉందమ్మా నువ్వు మధ్యలో జాయిన్ అవ్వ కదా అని గోపాల్ రెడ్డి గారు అనుకుంటా ఒక పదివేలు పదివేల కట్ట అలా చేతులు పెట్టారు ఆ రోజు ఐ థింక్ యా ఐఎమ్ స్టార్టెడ్ నవ్ అనిపించింది కేళనారాయణ గారిని అండ్ గోపాల్ రెడ్డి గారిని లైఫ్లో ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు నేను కానీ ఇప్పుడు మీరు ఈ సిచ్యువేషన్ చెప్తే నాకు కూడా గుర్తొచ్చింది సార్ అంటే మీది ఆ స్టేజ్ నాది ఈ స్టేజ్ అనుకోండి మై ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట నిజంగా సార్ మీరు ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నేను ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఈ వాల్మీకి సినిమాలో డైరెక్టర్ గారు దయ వల్ల నాకు ఒక చిన్న అవకాశం ఇచ్చి నిజంగా మీరు నమ్మరు సార్ మీ మూవీలో చేయడానికి వచ్చిన రోజున లిటరల్ గా ఐ వాజ్ ఇన్ లాడ్ ఆఫ్ క్రైసిస్ అంటే ఒక చిన్న రిక్వైర్మెంట్ చాలా చిన్న రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు చెప్తే చిన్నది బట్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నవాడు కదా చాలా అంటే ఎవరు ఎవరు బాధ వాళ్ళు ఎలాగా ఏదైనా వర్క్ కొల్తుంటది అండి బేసిక్ గా అవును సార్ ఏదైనా వర్క్ వస్తే బాగుండు వర్క్ వస్తే నాకు అది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది అని వెయిట్ చేస్తున్న టైమ్ లో యు హావ్ గివెన్ మీ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ సర్ థాంక్యూ సో మచ్ ఐ బెలర్ నో ప్రాబ్లం సో ఐ రియల్లీ మీకు ఈ విషయంలో మాత్రం చాలా రూపడున్నా లేదు మీరు అది చాలా యు డిజర్వ్ ఇట్ అండి మీరు చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ మీరు చాలా భాష బాగుంటుంది భరణి గారు చెప్పినప్పుడు కూడా ఆయన డెఫినెట్ గా ఎప్పుడు మీరు ప్లీజ్ అలా ఫీల్ అవుతుంది చాలా సార్లు మీకు ఒక మంచి స్టోరీ దొరకడానికో లేదా ఒక మంచి థాట్ మీకు రావడానికో బస్సులో ఎక్కువ
చేసే పని కానీ మీకు మాత్రం క్రౌడ్ లో ఉంటే మాత్రమే చేస్తారు అలా ఉంటేనే మీ మైండ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేస్తుందని చెప్పని విన్నాను సో ఎలా సార్ యాక్చువల్లీ చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది మీరు బస్ స్టాప్ లో పెరగడమే అలా పెరిగి ఉండే మాది గవర్నమెంట్ క్వార్టర్స్ నాన్ మా మా బిల్డింగ్ లో పైన నాలుగు పోర్షన్స్ ఉండేవి ఓకే మెట్ల లెక్కగానే లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు పోర్షన్స్ రైట్ సైడ్ రెండు పోర్షన్స్ ఉండేవి సో టెన్త్ క్లాస్ వరకు అలాంటి పోర్షన్ ఆ తర్వాత నాలుగు పోర్షన్ల నుంచి రెండు పోర్షన్ల వరకు వచ్చాము సో క్రౌడ్ ఎప్పుడు ఉండేది అండ్ నేను రోజు బీహెచ్ఎల్లో బస్ ఎక్కి అమీర్పేట వరకు వచ్చేవాడిని సిట్టింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు నేను ఏం డిస్కస్ చేసాను వాళ్ళు ఏం చెప్పాలి అనేది బస్లో కూర్చొని ఆలోచించాడు ఆ బస్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది తెలుసు కదా వెనకాల ఒక అతను పీఓ నర్సింగ్ లో పాలసీల గురించి మారుతుంటాడు ఈ పక్కన ఇంకోడు కంప్యూటర్స్ అని కొత్తగా వస్తున్న కంప్యూటర్స్ నేర్చుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఎన్ఐటిలో ఏమి ఉంటాయి ఆఫర్స్ యాప్టెక్ లో నేను మారుతుంటాడు కండక్టర్ చిల్లర్ కోసం విసుక్కుంటుంటాడు ఈ వెనకాల ఎవరో అస్సలు బాగాలేదు మా ఇంట్లో పరిస్థితి అత్తగారు ఇలా అంటున్నారు అని చెప్పి ఇలా మారుతుంటారు వీటన్నిటిలో నుంచి ఒక డిఫరెంట్ క్యాటరేషన్స్ ఒక డిఫరెంట్ వెరైటీ డిక్షన్ మాట్లాడేవాడు ఉంటారు నేను కుర్చీలో కూర్చుంటే బస్లో సీట్లో కూర్చుంటే ఒకటి వచ్చేలా చేతులు పెట్టి అతను ఆస్తి నేను దొబ్బేసినట్టు చూస్తూ ఉంటాడు మేబీ అతను రోజు ఆ చేర్లో కూర్చోడేమో ఈరోజు అతను లేట్గా వచ్చాడేమో తినేసేలా చూస్తుంటాడు వాళ్ళ చూస్తాను ఎంతసేపు ఇలా కూర్చుంటావు అన్న టైప్లో సో ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్లో ఆలోచించడం అలవాటు అయిపోయింది నాకు సో ఒక ఊటీకి వెళ్ళడమో కొడైకెనాల్కి వెళ్ళడమో పర్వతాల మధ్య ఫామ్ హౌస్లోనో కూర్చుంటే నాకు ఆ నిశ్శబ్దానికి నాకు టెన్షన్ వచ్చి డిప్రెషన్ వస్తుంది నాకు క్లౌడీగా ఉన్నా మూడీగా ఉన్నా టెన్షన్ వచ్చేస్తాను నాకు సో అందుకని ఐ లవ్ న్యూయార్క్ న్యూయార్క్లో జనాలు ఫ్లోయింగ్ టక 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 సెకండ్కి లక్షల మంది వెళ్తూ ఉంటారు వేల మంది వెళ్తూ ఉంటారు సో అక్కడ కూర్చుంటే థాట్స్ బాగా వస్తాయి అన్న ఫీలింగ్ సో బేసిక్గా అండి ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా ఎవరు ఎంత గొప్ప రైటర్ అయినా నేను డిస్కషన్స్కి అటు వెళ్తాను అన్న బ్యాంకాక్ వెళ్తామను లేకపోతే స్విట్జర్లాండ్ వెళ్తామను అప్పుడు నేను న్యూయార్క్ వెళ్తాను చెప్పిన ఎవరు ఏం చెప్పినా అందరూ బాత్రూముల్లో స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళే లేదా ఫ్రెండ్ రూముల్లోనో లేదా బ్యాచులర్ హాస్టల్లలోనో లేదా సింగిల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్లలోనో ఇరుకుగా ఉన్నప్పుడే విశాలమైన ఆలోచనతో స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు అందరు సో తర్వాత ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ వచ్చిన తర్వాత చెప్తారు బ్యాంకాకి వెళ్తాం లేకపోతే అక్కడికి వెళ్తాం ఇక్కడికి వెళ్తాం బట్ ఎవరైనా అయితే కృష్ణానగర్ నుంచో బీహెచ్ఎల్ నుంచో అమీర్పేట నుంచో ఓ రూమ్లో మొదలైన వాళ్ళే సో థాట్స్ పలం చోటుకి వెళ్తాయి అంటే నేను నమ్మను అప్పుడు అందరూ అదే ప్లేస్కి వెళ్తారు కదా ఈ ఈ ప్లేస్లో ఎక్స్ట్రానర్గా ఉంటుందంటే ఎవరైనా ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి కూర్చొని రైడర్ అయిపోవచ్చు అది కాదు కదా ఎప్పుడు ఏ తోట ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు అండి నా మటుకు నేను ఎక్కువ బాత్రూంలో స్పెండ్ చేస్తాను నా అద్భుతమైన ఆలోచనలు బాత్రూంలో వచ్చినాయి ఓకే కనీస అంటే మీరు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా అదే ఓపెన్ మైండ్గా ఏం మాట్లాడడానికి ఇలా మాట్లాడితే వాళ్ళే అనుకుంటారో ఇలా మాట్లాడకుండా ఉంటే లేదా కొంత డిప్లొమాటిక్గా డిప్లొమసీ మెయింటైన్ చేస్తూ అచ్చమైన అంటే మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కొంచెం కొంత అంటే అందరికీ తెలిసిన సీక్రెట్ ఓపెన్ సీక్రెట్ భజన్ చేస్తే కానీ ఎక్కడ కూడా వెళ్ళే పరిస్థితి కనిపించిన సిచ్యువేషన్స్ అందరికీ తెలుసు కానీ మీరు మాత్రం చాలా ఓపెన్గా హార్ట్ఫుల్గా మాట్లాడేస్తారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అలాగే ఉన్నారా లేకపోతే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాక నా మార్పు నేను బేసిక్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను కొంచెం నేను అనుకున్నది మాట్లాడే ఇష్టం మీరు అన్నారు సరే ఏదైనా మాట్లాడితే అవతల వాళ్ళు ఏమంటారు అని వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారేమో అని ఉంటుంది కదా అది మాట్లాడకపోతే నాకు లోపల నాకు ఎక్కువ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఓకే తన్ను మళ్ళీ ధర్మ లేదు అంటారు కదా ఫస్ట్ నా కంఫర్ట్ నాకు ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను సఫకేట్ అవుతూ ఉండలేను సరే అది అనేకపోతే నైట్ పడుకునేసరికి డబ్బా దులిపేయాలి బ్యాలెన్స్ ఏమి ఉండకూడదు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా డే స్టార్ట్ చేయాలి సో కొన్ని కొన్నిసార్లు కొంతమంది హర్ట్ అవుతుంటారు తప్పలేదు బట్ అది రవిన్న అంటుంటారు రవితేజ అన్నయ్య లేదా నేను ఇంకెక్కడి నుంచి మారుతున్నాను ఇంకోసారి అలా మాట్లాడంటే అది మా నీ చేతిలో ఉండదు అది అది నువ్వు నువ్వు అలా కొట్టేసావు నువ్వు మార మారడం అనేదాన్ని అసలు నేను నమ్మను నువ్వు ట్రై కూడా చేయగా అనవసరంగా అని చెప్పి రవితేజ అనే చెప్తుంటాడు సో ఇట్స్ 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 ఇన్స్టింక్ట్ అండి ఇట్ కాంట్ గో అంటే డ్యామేజ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది తప్ప అంటే ఇన్నాళ్ళు మీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో జర్నీలో హరిశంకర్ గారు సంపాదించుకున్న పేరు అంటే ఏం చెప్తారు చాలామంది చెప్తుంటారు నేను ఒక్కనే కాదు చాలామంది చెప్తుంటారు నా రైటింగ్ గురించి నా సాంగ్స్ నా మ్యూజిక్ కమాండింగ్గా ఉంటాడు
అని ఒకే లెవెల్ ఎనర్జీతో వర్క్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ జనరల్గా నేను కరెక్ట్గా త్రీ డేస్ చూసాను సార్ మేము మార్నింగ్ మీరు ఏ స్టేజ్లో ఎలాంటి స్ట్రెంగ్త్ తోటి ఎంత ఎనర్జెటిక్గా వస్తారో ఈవినింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటారు రహస్యం ఏం చెప్తారా ఒకసారి యాడ్లో చెప్పినట్టు బూస్ట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ అంటారు కదా అలాగా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ మనం వచ్చిందే మన ఇష్టమైన పని చేయడానికి అండి ఇష్టమైన పని చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా మీకు అలసట అనేది ఉండదు బేసిక్గా అండ్ పేపర్ మీద ఉన్నది స్క్రీన్ మీద వచ్చేంత వరకు యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు యాంగ్జైటీని కొంతమంది ఎనర్జీ అనుకుంటారు దాన్ని నేను ఏం చేయలేను అదొక ఆతృత బేసిక్గా తీసేయాలి ఈ సీన్ తీసేయాలి ఈ సీన్ తీసేయాలి ఇలా అయిపోవాలి అనొక ఆతృత ఆతృతతో వచ్చిన ఆతృత కూడిన ఎనర్జీ అది పాన్ మానేస్తానన్నారు మళ్ళీ వేసుకున్నారు మేము ఇందాక గ్యాప్ ఏదో ఉందన్నారు అందుకే మానేస్తూ మానేస్తా ఇంకా మానేస్తా అన్న పదం మానేస్తే బెటర్ ఏమో ట్రై చేస్తున్నారు ట్రై చేస్తాను తగ్గించాను తగ్గించారు చాలా చాలా తగ్గించాను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందు ఉన్న హరిశంకర్ గారికి వచ్చిన తర్వాత హరిశంకర్ గారికి ఉన్న వ్యత్యాసం అంటే ఏం చెప్తారు భయం ఉండదు ఇండస్ట్రీకి రాకముందు బాగా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఆ భయం పోయింది మెయిన్ చాలా భయపడి ఉన్నాను పరిస్థితులకి వాళ్ళకి అదేంటి ఇదేంటి ఇదేంటి అని అండ్ ఇండస్ట్రీ నేర్పినంత లౌక్యం ఎస్పెషల్లీ నేను చూస్తాను కదా ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారండి నాకు ఇది కేవలం ఇది ఆ ఇండస్ట్రీ అలా ఉంటుందని చెప్పాలనే ఉద్దేశం కాదు నాకు నా పరిధిలో నా నా అనుభవంలో నాకైనా మా ఫ్రెండ్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు చాలా హై పొజిషన్లో ఉన్నారు ఒక ఫ్రెండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇంకో ఫ్రదర్ ఉన్నారు డీబీఎస్లో సింగపూర్లో యూఎస్లో చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు మారుతుంటే బయటకు వచ్చి మారుతున్నప్పుడు బయటకు ఎక్కడైనా హాలిడే వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైనా కలిసినప్పుడు కలిసినప్పుడు వాళ్ళ బిహేవియర్ కలిసి మారుతుంటే ఇంత పిచ్చోడు వెంటనే ఏ మాత్రం తెలియదే నీకు నేను చెప్పిన సందర్భాలు ఒక వంద ఉంటాయి వంద ఉంటాయి ఓకే ఎక్కడన్నా ఒక వస్తువు బార్గెన్ చేసినా లేదా ఎవరితో అన్న మాట్లాడినా వాళ్ళు వండర్ అయిపోతుంటారు చిన్న చిన్న విషయాలు ఒకళ్ళు రిజర్వేషన్ లేకపోయినా హోటల్ రూమ్ బుక్ చేసినా ఎవరన్నా మాట్లాడి కొంచెం కన్విన్స్ చేసినా అరే ఎలా చేసావు ఎలా చేసావు అని వండర్ అయిపోతుంటారు మినిమం నెసెసిటీ కదరా ఈ మాత్రం ఇంత పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నారు ఏంటి అని తర్వాత నేను ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నాకు అనిపించింది ఏంటంటే నిజంగా సినిమా తల్లికి చేతులు అయితే మొక్కాలి ఇక్కడ మనం ఏం సంపాదిస్తాం ఏం పోగొట్టుకుంటాం అనేది పక్కన పెడితే సినిమా నేర్పే లౌక్యం ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఇండస్ట్రీ నేర్పదు ఇక్కడ ఉన్న లౌక్యం ఇక్కడ ఉన్న సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఇక్కడ ఉన్న కసి ఇక్కడ ఉన్న డిసిప్లిన్ షూటింగ్ లేకపోతే నాకు తెలిసి చాలామంది ఎవ్వరు ఏడు కానీ ఎనిమిది కానీ ఇలా ఎవరు షూటింగ్ ఉంటే అసలు నాలుగు తర్వాత నిద్రపట్టదు సో ఇక్కడ ఉన్న డిసిప్లిన్ బేసిక్గా ఇక్కడ ఉన్న లౌక్యం ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఒక పది కోట్లు తీసుకున్న హీరో లెఫ్ట్ సైడ్ కూర్చుంటే ఒక వంద రూపాయలు తీసుకుని లైట్ మెన్తో ఇక్కడ ఉంటాడు మనం ఇతనితో మాట్లాడుతుంటాం ఇతను ఇతనితో పని చేయించుకోవాలి ఇతనితో పని చేయించుకోవాలి సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అమేజింగ్ వర్కింగ్ యాంబియన్స్ ఇది ఇంకా ఇండస్ట్రీ నేర్పింది అంతే ఇండస్ట్రీ నేర్పిన దానికి అంటే ఇండస్ట్రీ నాకు ఇచ్చిన సక్సెస్కి నాకు ఇచ్చిన ఫేమ్కి నాకు ఇచ్చిన డబ్బుకి ఎంత నొరపడు ఉన్నాను సినిమా ఇండస్ట్రీ నేర్పించిన లౌక్యానికి సినిమా ఇండస్ట్రీ నేర్ ఇచ్చిన ధైర్యానికి సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇచ్చిన జీవితం పట్ల ఉన్న దృక్పథానికి సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇచ్చిన దృక్పథానికి నేను అంత రుణపడి ఉంటుంది నిజంగా మామూలు వ్యక్తులతో ఇంట్రాక్షన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇట్ ఇట్ షార్పెన్స్ యువర్ బ్రెయిన్ ఇట్ ఎడ్యుకేట్స్ యువర్ బ్రెయిన్ ఇట్ ఎక్సర్సైజెస్ యువర్ బ్రెయిన్ మీ థాట్ ప్రాసెసే మారిపోతుంది రైట్ ఫ్రమ్ ఒక ఒక జర్నలిస్ట్ దగ్గర నుంచి ఒక ప్రొడ్యూసర్ వరకు ఒక్కొక్కళ్ళతో మీరు ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మీరు మీకు వచ్చే అనుభవాలు ప్రైజ్లెస్ అండి నిజంగా అండి అంటే తనికళ్ళ భరణి గారితో పరిచయం ఎలా మీకు అంటే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత అఫ్ కోర్స్ అంతే కదా ప్లస్ ఆయనకి నాటకాలు అంటే చాలా ఇష్టం ఇలా బిహెచ్ఎల్లో ఆయనకి నాకు తెలిసిన కామన్ ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నారు వీడియో సినిమాకి నేను ఫస్ట్ అసోసియేట్ చేసిన ఆయన డైలాగ్ చెప్పాను డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు నేను ఇష్టపడ్డాను యాక్చువల్ దానికంటే నేను ఇష్టపడ్డాను చెప్పినప్పుడు ఆయన ఒక చిన్న క్యారెక్టర్కి నేనే డైలీ డైలాగ్ చెప్పాను అప్పుడు మా పరిచయం అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి కబ్బర్ సింగ్లో ఎక్కువ రోజులు కలిసి చేసాము ఆ తర్వాత డీజేలు ఎక్కువ రోజులు కలిసి చేసాము ఇంకా అనుబంధం అనేది అలా 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 బాబాయ్ అంటే ఎరా అనే ఆయన ఎరా అన్నప్పుడు వచ్చే ఆనందం అది వర్ణనాతీతం అంటే అందులో నేను డైరెక్టర్ రా అంటున్నాను లేకపోతే వీడిని అనాలి అనో అలా ఉండదు అతను ఆయన అంటే గుండెలో ప్రేమంతతో పలకరిస్తాడు ప్రేమ మొత్తం ఆ పలకరిం
వరుసగానే బాబాయ్ అని పిలిచిన బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మాట ఉంటారు దగ్గర విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ దగ్గర నుంచి విశ్వ వరకు అందరి మీద జోకులు వేసుకుంటాం తనికెళ్ళ బండి గారు నేను ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్లో ఐ డ్రీమ్ మాడది ఐ డ్రీమ్ మాడ వేరే వాళ్ళది ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్లో చేసామండి అప్పుడే నాకు పరిచయం ఒక టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ఆయన ఒకటే అన్నారు చాలా న్యాచురల్గా ఒక సీన్లో ఎడవడానికి మన ఆర్టిఫిషియల్గా కళలు వేస్తాం సారీ ఏమనుకోవద్దు నాకు కొన్ని సినిమాలు కొత్త అందుకని అది లేకుండా నువ్వు న్యాచురల్గా చేసేస్తావు సో ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు చెయ్యి అని చెప్పి అని అన్నారు తర్వాత అలాగే మీకు పరిచయం చేయడం జరిగింది ఐఎమ్ రియల్లీ సో బ్లెస్డ్ అండి అయ్యో బలే అంటే మీ భాష బాగుంటుంది నేను ఫుల్గా ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు చూడలేదు బట్ మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఎక్కువ చేస్తారు అప్పుడు చూసాను మీ లాంగ్వేజ్ ఈస్ వెరీ ఫ్లూయెంట్ అండ్ యూ ఆర్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ సో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఎక్కువ కంటెంట్ బేస్డ్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నాట్ ఓన్లీ సినిమాలు అండి మీరు వెబ్ సిరీస్ అవి కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా ఇంకొకటి మీరు ఏమనుకోకపోతే మీరు ఏమనుకోనండి మీది లవ్ మ్యారేజ్ అని చెప్పని విన్నాను అవునండి ఇంకోటి ఏంటంటే తప్పు అందరూ చేస్తారు కదా అందరూ తప్పు చేసి వెళ్ళే కదా అంటే మ్యారేజ్ చేయడం తప్ప చేసుకోవడం తప్ప అన్యాయం అసలు నిజంగా మ్యారేజ్ చేసుకోవడం అన్యాయం అని అంటున్నాను అది కూడా ఏంటి నెట్లో చూసి ఫేస్బుక్లో చూసి చూడకుండా అనుకుంటా చూడకుండా ప్రేమించారు తర్వాత వెంట పడి వెంట పడి సినిమా టిక్ లానే పెళ్లి చేసుకున్నారు అని చెప్పండి బేసిక్ బయట ఒకసారి కలుసుకున్నాము తన కెండాలో ఉంటారు పేరెంట్స్ అందరు అక్కడే ఉంటారు కలుసుకున్న తర్వాత అది మరి అది యాదృచ్ఛికమా విద్య తెలియదు నాకు బయట పరిచయం అయిన అమ్మాయి ఆన్లైన్ లో పరిచయం మళ్ళీ అనలేదు మామూలు వేరే పరిచయం అయినప్పుడు అక్కడ 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 మాటలు మాట అక్కడ అవును కలిసి నువ్వేనా అంటే ఆ నువ్వేనా అనుకోని మాట్లాడుకున్నావు అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి అంటే తనకి తనకి ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను పరిచయం ఇంకా తన లైఫ్లో అప్పుడే తన ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో నేను పరిచయం కాబట్టి ఇంకా తన లైఫ్లో ఇంకా నేనే హీరో నేనే విలన్ నేనే అన్నీ ఇంకా మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ నేనే సో తన సైడ్ నుంచి మరి వెంటబడి వెంటబడి ఎందుకు అలా వెంటబడి వెంటబడి పెళ్లి చేసుకున్నాం మేము అడుగుతున్నాం మా వైఫ్ని సో బ్రహ్మానంద గారి సినిమాలాగా తను లవ్ మ్యారేజ్ అయ్యి తను లవ్ చేస్తే నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం ఆ టైప్ అనమాట యాక్చువల్లీ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం ఎందుకు వద్దు అంటానంటే తప్పు నాదే ఉంటుందండి ఎప్పుడు మా ఇద్దరు విషయంలో ఎప్పుడు తప్పు నాదే షీఈస్ ఆల్వేస్ రైట్ షీఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ షీఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఐ కాంట్ ఐ కాంట్ రైజ్ మై ఫింగర్ షీఈస్ ద బెస్ట్ వైఫ్ బెస్ట్ దాని అంటారు డాటర్ ఇన్ లా అన్నిట్లో షీఈస్ ద బెస్ట్ అంటే తను క్లినికల్ సైకాలజీ చేసింది ఆర్టిజం ఉన్న కిడ్స్ని ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటుంది తను యాక్చువల్గా అసలు సినిమా అంటే జీరో నాలెడ్జ్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు సినిమా గోలలేదు అస్సలు నేను జీ నా సినిమాలు తప్ప ఏమన్నా తనకి ఏమైనా మామూలుగా టామ్ అండ్ జర్రీ మినియన్స్ స్పైడర్ మ్యాన్ లాంటి సినిమాలు చూస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువగా అవి చూస్తుంటుంది సో తనకి నాకు సినిమా అనేది ఎప్పుడు టాపిక్ అవ్వలేదు సో సినిమా కాకుండా నేను అసలు డైరెక్టర్ అవ్వకముందు నుంచే నన్ను ఇష్టపడుతూ కేవలం అంటే నా టాలెంట్ని కాకుండా ఒక ఇండివిజువల్ వ్యక్తిగా నన్ను ఇష్టపడింది అన్న దాంట్లో అలా ఒక తప్పు జరిగిపోయింది మీ నోట్ నుంచి పెళ్లి తప్పు అనేది మీరు కూడా ఎలా అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయాలి అంటే వైఫ్కి హస్బెండ్ ఇవ్వాల్సినంత టైం ఖచ్చితంగా ఇచ్చే పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడే పిల్లలకి రెడీ అయినప్పుడే మనం ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు పిల్లలు నా ఐఎమ్ రెడీ ఐ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎ బేబీ అన్నప్పుడే పిల్లలకి వెళ్తారు కదా అలాగే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కూడా మ్యారేజ్కి రెడీ అయినప్పుడే మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్ నేను చాలా కష్టపెట్టాను నాకు సక్సెస్ ఇమీడియట్గా రాక తనకి తనకి ఫైనాన్షియల్గా తను కెండాలు చాలా వెల్ సెటిల్ ఫ్యామిలీ సో తర్వాత అనిపించింది అంటే వెన్ యు ఆర్ నాట్ కంప్లీట్ హస్బెండ్ వెన్ యుర్ నాట్ ఇంత అంటే ఒక ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ భర్త పాత్రకి నువ్వు రెడీగా లేనప్పుడు యూ షుడెంట్ డోంట్ అమ్మాయి కావచ్చు అబ్బాయి కావచ్చు ఇంకొక పర్సన్ యొక్క ఫ్రీడమ్ని ఇంకొక పర్సన్ యొక్క లైఫ్ని ఇంటర్ఫేర్ చేసే హక్కు మనకు లేదేమో అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో అవుట్డోర్స్కి వెళ్తూ ఉంటాం ఎక్కువగా మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వెళ్తే నైట్ షూటింగ్ అయిపోయి లెవెన్కి ట్వెల్వ్ కి ఎప్పుడో వస్తాము సరిగ్గి టైం స్పెండ్ చేయము కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి డెఫినెట్గా సో అలాంటప్పుడు మేబీ ఒక పరిమితులు లేకుండా ఎదగాలి ఏ బాండ్స్ ఏ ట్యాగ్స్ పెట్టుకోవద్దు అనుకునే వాళ్ళకి మ్యారేజ్ కరెక్ట్ కాదేమో నా ఫీలింగ్ అంతే డైరెక్టర్ కాకపోయి రైటర్ కాకపోయి ప్లీజ్ అసలు ఆ పదం కూడా అది ఊహించుకోలేదు
నేను ఏ జాబ్కి ఎప్పుడు అప్లై చేయలేదు ట్యూషన్లు చెప్పుకుంటే ఉండేవాడిని తప్ప అస్సలు ఎప్పుడు అనుకోలేదు మేబీ అంటే వాల్మీకిలో డైలాగ్ ఉంటుంది నువ్వు చెప్పిన మాట వినట్లేదు ఇంత చదువుకున్నావు ఇలా అందరితో గొడవలు పెట్టుకుని ఇలా బయటకు వచ్చేస్తే తర్వాత స్క్రిప్ట్లో లెంత్లో తీసేసాం బయటకు వెళ్ళి కప్పులు కడుక్కుంటూ బతుకోవాలరా అని ఒక డైలాగ్ అంటాడు ఫాదర్ అన్నప్పుడు అదర్ ఒక ఎట్టా డైలాగ్ కప్పులు కడుగుతాను నాన్న బట్ అక్క కప్పులు కూడా ఇండస్ట్రీలోనే కడుగుతాను అప్పుడు కూడా షూటింగ్ చూడొచ్చు అని అంటాడు ఆ వ్యక్తి దట్ ఈస్ మీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సినిమా కోసం పనిచేసేవాడు ఒకవేళ నేను డైరెక్టర్గా రైటర్గా పనికి రాకపోతే సినిమా ఇండస్ట్రీలో సినిమాలు తీస్తున్న వాళ్ళకి టీలు కాఫీలు అందించినా పర్లేదు ఎక్కడే ఉండాలి అని ఫిక్స్ అయ్యి వచ్చాను ఇండస్ట్రీ మొత్తానికి అక్కడే ఉండాలి ఇక్కడ ఇక క్వశ్చన్ లేదు ఇక్కడ ఆ విషయంలో అయితే అసలు అది ఫిక్స్ అయ్యి వచ్చానండి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు తీసిన సినిమాలన్నీ చూస్తే కనుక ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క జోనల్లో ఉంటుంది అంటే గబర్ సింగ్ వన్ గబర్ సింగ్ టూ అనేది ఒకటి పక్కన అదొక్కటి పక్కన పెడితే సో అంటే ఒక కథ రాసేటప్పుడే ఇది ఈ జోనర్ అని మీరు డిసైడ్ అవుతారా లేదు నాకు బేసిక్గా క్యాటరేషన్ ఇష్టం బాగా నేను బేసిక్గా చిన్నప్పటి నుంచి చిరంజీ గారి సినిమాలు అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమాలు రజనీకాంత్ గారి సినిమాలు చూసి పెరిగిన ఉన్నాయి హీరో వర్షిప్ నాకు నా డిఎన్ఏలో ఉంది నాకు నాకు ఒక పెద్ద కర్ణ రసం సీన్ ఉంటే పెద్దగా అట్రాక్ట్ అయ్యి ఉండి కాదు అంటే ఇప్పుడు వరల్డ్ సినిమా చూసి రకరకాల సినిమాలు చూసి ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఎమోషన్ వైపు బెండ్ అవుతున్నాను బట్ నేను పెరిగినది వాతావరణం అంతా హీరోయిజం బేస్డ్ ఫిలిమ్స్ ఒక హీరోకి ఎక్స్ట్రానర్ ఇంట్రాక్షన్ ఉంటే నాకు హైతో కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వచ్చేసేవి చిరంజీ గారి ఇంట్రాక్షన్స్కి అసలు ఎన్నిసార్లు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఇంట్రాక్షన్స్కి అసలు కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వచ్చిన సందర్భాలు ఉంటాయి ఒక హీరో వర్షిప్ హై వస్తుంది నాకు సో హీరో క్యాటరేషన్ అనుకుంటాను ఫస్ట్ ఈ హీరోని ఈ క్యాటరేషన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఈ క్యాటరేషన్ ఉన్నప్పుడు నేను రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను గరిగబట్టి గారు చెప్పారు రచయిత పాత్రల్ని కొంతవరకే నడిపిస్తాడు ఆ తర్వాత పాత్రలు మనం నడిపించుకుంటే తీసుకెళ్తాయి ఎగ్జాక్ట్లీ సో వెన్ యూ డిఫైన్ యువర్ క్యాటరేషన్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆఫ్టర్ దట్ దట్ క్యాటరేషన్ విల్ గివ్ యూ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ సో నా సినిమాలు ఆ పద్ధతిలో ఉంటాయి మీరు ఏ తీసుకున్నాక అబ్బర్సింగ్ అవ్వచ్చు వాల్మీక్ అవ్వచ్చు సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్ అవ్వచ్చు మిరపకాయ అవ్వచ్చు హీరో క్యాటరేషన్ మీద కథ ఉంటుంది అది అది సినిమా చేయడానికి పెద్ద గొప్ప పద్ధతి అని అనుకోను నా పద్ధతి గబర్ సింగ్లో డైలాగ్ ఏదైతే ఉందో నాకు తెక్కుంది దానికి లెక్క ఉంది ఇండస్ట్రీలో కానీ బయట మీడియాలో కానీ అది యాప్ హరిశంకర్ గారు క్యాప్టెన్ అంటారు దీని మీద మీ కామెంట్ ఏంటి ఏముందండి కుడ్ బి నా గురించి నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అబ్జర్వ్ చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కాబట్టి మేబీ దిఆర్ రైట్ అది మీ ఓన్ ఆ డైలాగ్ పర్టికులర్గా మీదే అని అంటారు ఆ సినిమాలో మీరే రాస్తారా నిజంగా నా డైలాగ్ నేను అలానే కాదు ఎవరైనా చెప్తాను లేదా ఒక పంచ్ డైలాగ్ కోసం స్పెషల్ గా నాకు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే అది ఆయనే రాశారు అది ఆయన అన్ని డైలాగ్ నా సినిమాలు అన్ని డైలాగ్ రాస్తాను ఫస్ట్ టైం ఈ సినిమాకి డైలాగ్ సైడ్ కొంచెం కంట్రిబ్యూషన్ వచ్చింది మా రైటర్స్ మధు శ్రీనివాస్ అండ్ చైతన్య అందుకే వాళ్ళకి స్క్రీన్ ప్లే అండ్ అడిషనల్ డైలాగ్స్ అని రాసారు మీరు స్పెషల్ గా కూడా వాళ్ళు పిలిచి స్టేజ్ మీదకి మీరు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పారు మా నాన్న పిల్లలు కదా ఎవరైనా పని చేసినప్పుడు మా నా కోసం పని చేసిన వాళ్ళని పిలవాలి కదా అది గుర్తుపెట్టుకునే అది చేయడం గ్రేట్ సార్ అది గ్రేట్ కాదండి బాధ్యత బాధ్యత అంటే అది ఒకనకప్పుడు మనకి ఇది దొరకలేదు ఇప్పుడు మనవన్నీ ఇద్దాం అన్న పాయింట్ వంద మందిలో ఒకళ్ళకో ఇద్దరుగా ఉంటుంది దట్స్ నిజంగా అది ఆ కృతజ్ఞతాభావం అనేది అందరికీ ఉండదు రెస్పాన్సిబిలిటీ మన దగ్గర పని చేసే వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీకి ఎవరైనా గుర్తింపు కోసం వస్తారు కదా డబ్బుల కోసం అయితే వాళ్ళు ఏదో వ్యాపారాలు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటారు ఆ గుర్తింపు కోసం వచ్చిన వాళ్ళు మినిమం గుర్తింపు కూడా ఇవ్వకపోతే మనం అసలు మన మనిషిగా మనం ఏంటి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇన్ని సినిమాల్లో కొన్ని సూపర్ హిట్లు అయ్యి కొన్ని అనుకున్నంతగా ఆశించినంతగా మీకు రాలేదు కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అలాంటి మెంటల్ సిచ్యువేషన్ ఒక డిప్రెషన్ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు రావాలి అని అంటే మీకు ఆ టైంలో సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అలాగే ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తారు జనరల్గా మీ వరకు మీరు బేసిక్ అండి అంటే నేను ఎప్పుడు అంత డిప్రెషన్కి వెళ్ళలేదు షాక్ పోయినప్పుడు కూడా అంత డిప్రెషన్కి వెళ్ళలేదు చాలామంది రామేశ్వర తర్వాత అనుకున్నారు షాక్ పోయినప్పుడే నేను మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి మెరపకాయ తీశాను అవకాశాలు ఇవ్వలేదు తప్ప అవకాశం ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు తీస్తాను నాకు నమ్మకం ఉండేది బేసిక్గా అది కొంతమంది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనుకుంటారు వాట్ ఎవర్ బట్ రామయ్య వస్తే సినిమా గొప్ప సినిమా కాదు బట్ ఇట్ డజంట్ డిజర్వ్ దట్ మచ్ క్రిటిజం ఆ టైంలో అనిపించింది అప్పుడు కొంచెం ఫీల్ అయ్యాను నేను పే కదా నా అదృష
అంటే కొన్ని చేదని బాబులు చెప్పాలి ప్రతిసారి మన సక్సెస్ స్టోరీ చెప్పకూడదని ఇందాక ఆ మాత్రం బీహెచ్ఎల్ నుంచి వచ్చినప్పుడు బస్ చార్జీలకి అలా ఇబ్బంది పడ్డామని చెప్పాను ఐ హేట్ సెల్ఫ్ పిటీ అండి సెల్ఫ్ పిటీ అయ్యో నేను వీధి పాల్ కింద కూర్చొని చదువుకున్నాను మా ఇంట్లో కవ్వతల ముందు కూర్చుని వాళ్ళం ఈ నాకు చెప్పుకోవడం ఇష్టం ఉండదు మనం ఏమి స్వాతంత్ర పోరాటం చేయలేదు మనం ఏమి సమాజాన్ని ఉద్దరించడానికి బయలుదేరలేదు మనం గ్లామరస్ ఫీల్డ్లో ఇండస్ట్రీలో కాస్త డైరెక్టర్ అవ్వడానికి వచ్చావు నువ్వు కష్టాలు పడితే ఎవడికి గొప్ప నువ్వు పెద్ద డైరెక్టర్ అయ్యేది సో నేను కాబట్టి చేశాను నేను కాబట్టి కష్టపడ్డాను నేను కాబట్టి మొంతతో ఇస్త్రీ చేసుకున్నాను ఇవన్నీ నాకు ఇష్టం ఉండదు చెప్పుకోవడం బేసిక్గా చిరాకు నీ 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 పుట్టినప్పుడు నీ కొన్ని శక్తులు ఉన్నాయి నువ్వు పుట్టినప్పుడు నీ కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి నీకంటూ కొన్ని బలాలు ఉన్నాయి నీకంటూ కొన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయి వాటిని అధిగమించడం నీ బాధ్యత అది ఏదో పెద్ద ఫేవర్ లాగా చూసారా నేను ఎంత పొడి చేశాను అని చెప్పుకోవడం నాకు ఇష్టం ఉండదు బేసిక్గా సో ఆ డిప్రెషన్ అనేది ఎప్పుడూ లేదు ఎప్పుడూ లేదు ఈ శుక్రవారం అంది కాదు అనిపించింది అంతే దిస్ ఫ్రైడే ఇస్ నాట్ ఆస్ నాట్ సార్ ఇంకో ఫ్రైడే వస్తుందిగా మీ ఇప్పటివరకు మీరు ఓవర్కమ్ చేయలేని బలహీనత అంటే ఏం చెప్తారు నైట్ సర్లీగా పడుకోవాలనుకుంటానండి ఎప్పటికీ పడుకోలేకపోతున్నాను కరెక్ట్గా బెడ్ ఎక్కగానే వంద ఆలోచనలు వస్తాయి సినిమా చూడడము చదువుకోవడము ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడం అప్పుడే మా యూఎస్లో మా ఫ్రెండ్స్ పని పాటలు అయిన వాళ్ళందరూ పొద్దు లేచి మెసేజ్లు పెడుతుంటారు సో వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవడము నైట్స్ ఎర్లీగా పడుకోవడం అనేది అసలు నా వల్ల కావట్లేదు అది ఒకటే బలహీనత అట్ ద సేమ్ టైం ఇదే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని కొంచెం కుండబద్దలు కొట్టి చెప్పడం అది కొంచెం అవసరం లేదు కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం మాట్లాడే ప్రతిసారి మనమే కరెక్ట్ అయిపోం కదా సో కొంచెం మాట్లాడడం తగ్గించి పనిచేయడం పెంచుకుంటే బెటర్ అన్న ఫీలింగ్ నేను ఎక్కువ మాట్లాడతాను నా ఫీలింగ్ అందరి ఫీలింగ్ కూడా సో కొంచెం మాటలు తగ్గిస్తే బెటర్ ఏమో అని దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం బేసిక్గా యాక్చువల్లీ మీరు ఇద్దరు హీరోలతోటి చేద్దామని చెప్పని అనుకున్నాను అంటే దానికి అది ఇంకా కార్యరూపం దాల్చకపోవడానికి అంటే నేను ఇండస్ట్రీకి రాకముందు నుంచి మౌన్ రాగం అంటే నాకు చాలా పిచ్చి మండ్రం గారు మౌన్ రాగం సినిమా మౌన్ రాగం బేస్డ్ రేవతి ఆ సినిమా అంటే ఇష్టం ఆ సినిమాని బేస్ చేసుకొని ఒక స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకున్నాను సినిమా ఇన్స్పైర్ అయితే ఎక్కడో ఇద్దరు హీరోయిల్ని ఇద్దరు హీరోయిల్ని ఆన్ బోర్డ్ తీసుకురాలేకపోయాను అది వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు అది ఎప్పటికైనా అది చేయాలనుకున్నా సినిమా చేయాలి మనసులో ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాం కూడా తర్వాత అంటే ఈ మూవీకి ఇప్పుడు వాల్మీకి మూవీకి అంటే స్టార్టింగ్లో మీడియాలో వచ్చిన టాక్ ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్స్ తోటి కొంత క్లాష్ వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ అంత సర్దుమణిగింది అని చెప్పని అంటే నిజం ఏంటి తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే తప్పు లేదండి మీరు కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్స్ మోర్ దెన్ వెల్కమ్ మీరు ఏ కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్ వేసినా సమాజం అప్పుడు రెడీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చిన తర్వాత ఎవరు ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి లేదా కిందికి లాగుతూ ఉంటుంది అని రిఫ్రెష్ సో ఫస్ట్ ఉన్న న్యూస్ రెండోసారి ఉంటే ఆ లాగినోడు డిసప్పాయింట్ అయిపోతాడు సో దెర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ దెర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఛానల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ సో ఎక్కడో ఏదో ఛానల్స్లో ఏదో వెబ్సైట్లో వచ్చింది అనే దానికి ఇంకా సమాధానం చెప్పుకుంటూ పోతే మన ఇంటర్వ్యూ టైం సరిపోదు ఇందాకే మా ప్రొడ్యూసర్స్ మేము అందరం కలిసి రాఘవేంద్ర గారి షో చేసే మేము నా సాంగ్ లాంచ్ చేసి వస్తున్నాము ఆ ప్రొడ్యూసర్లతో నాకు సంబంధాలు చాలా చాలా బాగున్నాయి ఇప్పుడు నేను ఇస్తే ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోతుంది ఆ న్యూస్కి నేను ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన అవుతాను సో దెర్ ఆర్ లైక్ ఇమెన్స్ అంటే మీరు హరీష్ ఏదైనా బయటికి మారతాడు అని తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఇది అంటారు నేను ఏదైనా బయటికి మారతానప్పుడు నాకు ప్రొడ్యూసర్తో ప్రాబ్లం ఉంటే అవును వీళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పెట్టారని నేను చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు ఇందాక నన్ను ఇబ్బంది పెట్టిన డైరెక్టర్ అని చెప్పేసాను నేను పేర్లు చెప్పకూడదండి ఈ మధ్య ప్రొడ్యూసర్లు ఎలా ఉన్నారో తెలుసా అని కూడా నేను చెప్పొచ్చు ఉంటే చెప్పేస్తాను డైరెక్టర్గా సో ఐ డోంట్ థింక్ ఐ మీన్ ఐ నీడ్ టు ఆన్సర్ ఆల్ ద రూమర్స్ అంటే మీరు ప్రొడ్యూసరు లేదంటే ఐ మీన్ సారీ మీరు డైరెక్టరు ఒక రైటరు ఒక ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పర్సన్ అని తీసి పక్కన పెడితే ఫస్ట్ మీరు ఒక సిటిజన్ అంతే కదా రైట్ సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రజెంట్ మీడియా మీద మీకున్న అభిప్రాయం ఏంటి అంటే చాలా వెబ్ ఛానల్స్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మేము ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నాం యాక్చువల్లీ వాళ్ళు రారు మీ దగ్గరికి ఇంటర్వ్యూకి ఇంటర్వ్యూ చూసి వాళ్ళు ఇంకేదో క్యాప్షన్ పెట్టేసి ఇంకేదో విజువల్ యాడ్ చేసేసి మేము రెండు మూడు ఫోటోలు పైన క్యాప్షన్ మాత్రం స్ట్రిప్ మాత్రం వేస్తారు లోపల ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ వేరు ఇలాంటి ఒక ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ వచ్చే ఛానల్స్ చాలా ఎక్కువైపోయాయి సో అలాంటి వాటి మీరు గురించి కానీ మీడియా బాధ్యత గురించి
అమ్మో ఆట లెక్కకూడదు అంటే అలాగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవడో డైరెక్టర్ అవకాశం ఇస్తా అని చెప్పి ఏదో అమ్మాయిని ఏదో చేస్తాడు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇలా అంటే అలాగా రాంగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉండవు రాంగ్ సిస్టమ్స్ ఉండవు వ్యక్తుల్లో ఉంటుంది రాంగ్ సో అది సెల్ఫ్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి మనం డబ్బుల గురించి ఇలాంటి ఫేక్ వీడియోలు పెట్టద్దు చాలామంది ఆర్టిస్ట్లు చచ్చిపోయారని చెప్పి పెట్టడము ఈ షాక్ అవుతారు వీడియోలు చూసినప్పుడు షాక్ అవ్వడం మర్చిపోయారు అండి అందరూ అందరూ నవ్వుకుంటున్నారు మమ్మల్ని చూసి అది వాళ్ళు గ్రహించాలంతే ఇది ఎవరికి వాళ్ళకి సివిక్ సెన్స్తో సివిక్ బాధ్యతగా వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన డెసిషన్ అండి అంతే దీన్ని మనం కరెక్ట్ కూడా చేయలేము బేసిక్గా ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ బేసిక్గా ఇకపోతే ఈ వాల్మీకి మూవీకి సంబంధించి ఒక తమిళ్ మూవీని మీరు అందులో కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకుని ఇది మళ్ళీ మీరు చేయడానికి ముఖ్య కారణం అంటే ఆ సినిమా బాగా నచ్చిందండి ఆ సినిమాకి చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఐ లవ్ కార్తిక్ సుబ్రాజ్ వర్క్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ సో తను చేసింది బాబీ సినిమా దృష్టిలో పెట్టుకుని మార్పులు ఎందుకు చేశామంటే వరుణ్ కాబట్టి మార్పులు చేయాల్సి వచ్చింది అంతే అదర్వైజ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఫిలిం సో ఒక సినిమాకి ఒక క్యారెక్టర్ ఒక మనిషి ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒక పేపర్లో వచ్చిన ఒక న్యూస్ ఎక్కడో ఒక ఒక అద్భుతమైన జీవితం గడుపుతున్న ఒక పర్సన్ వీళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్ అయినందుకు ఇవన్నీ ఉన్న ఒక సినిమా ఎందుకు ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వకూడదు అని నేను రైటర్ అయినప్పుడు ఇంకో రైటర్ని నేను ఎందుకు రెస్పెక్ట్ చేయకూడదు నా 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 థాట్ గొప్పదే నేను ఫీల్ అయినప్పుడు ఇంకో గొప్ప థాట్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎందుకు దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోకూడదు ఈ సినిమానే కదండి భవిష్యత్తులో నాకు నచ్చిన చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి అవకాశాలు సందర్భాలు రైట్స్ అన్నీ నా దగ్గర ఉంటే డెఫినెట్గా మరిన్ని రీమేక్స్ చేస్తాను నేను సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మొన్న మీరు స్టేజ్ మీద చెప్పారు భాస్కర్ భట్ల గారు ఒక ఐటమ్ సాంగ్ రాయడానికి అప్పుడు సిచ్యువేషన్ యాక్చువల్లీ మీరైనా నేనైనా ఒక మనిషి చనిపోయినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఒక నైరాస్యం అనేది ఉంటుంది వైరాగ్యంతో కూడుకున్న సిచ్యువేషన్లో ఒక మైండ్ ఉంటుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నిజంగా ఒక ఐటమ్ సాంగ్ రాయడం ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ సార్ నో ఇట్స్ 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 హ్యూజ్ అచీవ్మెంట్ నేను వద్దన్నాను అంటే యాక్చువల్గా ఆయన చెప్దామని అంటే ఫోన్ చేస్తే పాపం అయిపోయింది పాట అన్నాడు నాకు అసలు పిచ్చి ఎక్కిపోయింది అని నేను అందుకు ఫోన్ చేయలేదు మా ఇద్దరు చాలా విచిత్రమైన వరుస తను అన్న అన్నయ్య అంటాడు నేను తను అన్నయ్య అంటాను అని అది కాదు అదే అమ్మ గురించి తెలిసిందే లాగా అందుకే ఏం పర్లేదు నేను సాంగ్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటాను అందుకని అప్పటికి ఎక్స్ట్రా ఉన్నది పల్లవి రాసిచ్చాడు ఆయన జస్ట్ చరణాలు ఫినిష్ చేయాలి నేను నీకు కొంచెం ఉదార్పుగా రెండు మాటలు చెప్తాను ఫోన్ అంటే లేదనే నాకు నీకు పాట రాయడమే నాకు ఉదార్పు నేను సపరేట్గా వేరే రూమ్లో వచ్చి కూర్చున్నాను నేను ఫినిష్ చేసి పంపిస్తాను అని చెప్పి చేంజెస్ కూడా చేసి అడిగితే మళ్ళీ చేంజెస్ కూడా చేసి పంపించారు అంటే సినిమా వాళ్ళు సినిమాలోనే కాదు సినిమా వాళ్ళ జీవితాల్లో కూడా డ్రామా ఉంటుంది నిజంగా నిజంగా అందులో కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ అని మీ మీ వర్డ్స్ ఏమో అందులో పడ్డాయేమో అనిపించింది అలాగే అండి ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్తాను ఎప్పటికీ ఏదో ఒక ఒకటి రెండు వర్డ్స్ ఎందులో ఉంటాయి తప్ప మొత్తం నా లిరిక్స్ క్రెడిట్ గోస్ టు ఆల్ మై లిరిక్ రైటర్స్ వాళ్ళకి బేసిక్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్తాం అంతే చాలా అద్భుతమైన పాటలు రాసిన ఉంటుంది వాళ్ళకి మనం ఏం చెప్తాం ఈరోజు ఒక గ్రేట్ డైరెక్టర్గా లేదా ఒక మంచి సినిమా తీసే లేదా కమర్షియల్ డైరెక్టర్గా ఈరోజు ఈ స్టేజ్లో ఉండడానికి ముఖ్య కారకులు అని అంటే ఏం చెప్తారు మా నాన్న ఆయనకు తెలియని విషయం ఏంటంటే సినిమా పిచ్చి నాకు క్రియేట్ చేసిందే మా నాన్న మా నాన్న అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఫ్యాను కిషోర్ కుమార్ ఫ్యాను ఘంటసల ఫ్యాను అని తెలుగు మాస్టర్ కదా డెఫినెట్గా కాస్త కల్చర్ యాక్టివ్ స్కూల్లో కూడా కల్చర్ యాక్టివ్స్ చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు సినిమా నన్ను ఇంజెక్ట్ చేసింది మా నాన్న ఫస్ట్ పుస్తకాలు ఇంజెక్ట్ చేసింది మా నాన్న మా నాన్నగారు మూలంగానే సినిమా పిచ్చి నాకు స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత బిహెచ్ఎల్లో నేను నాటకళా పరిషత్లో పనిచేసిన అందరూ చాలామంది మోహన్ రావు గారు భుజంగరావు గారు నాగరాజు పేర్లు మీకు అందరికీ తెలియదు ఐ ఐఎమ్ ఇండెప్టెడ్ టు మై ఫాదర్ అండ్ బిహెచ్ఎల్ కమ్యూనిటీ సెంటర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మీకు ఏదైనా ఒక రవితేజ వచ్చినప్పుడు రవితేజ అండి రవితేజ వివి వినాయక్ వీళ్ళు ఇద్దరి దగ్గరికి వెళ్తాను రవితేజ ఇప్పుడు నేను ఈ ఈ సినిమా తీస్తూ మీతో మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినా అన్ని కార్లు కొనుక్కున్నా రేపు నేను ఏం చేసినా ఇదంతా మాస్ మహారాజ్ రవితేజ పెట్టిన భిక్ష ఆయనకి జీవితాంతం నుండిపడి ఉంటాను ఆ రుణం తీర్చుకోలేదు అంతే ఇంకా రుణం తీర్చుకుంటానండం అమాయకత్వం అలాగే నన్ను సొంత తమ్ముడి కంటే ఎక్కువగా చూసుకునేది వి వినాయకర్ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఫస్ట్ వినాయకర్ దగ్గరికి వెళ్తాను నేను ఫస్ట్ నేను నా క్వశ్చన్ పూర్తి అవకుండానే మీరు చెప్పేశారు నా సార్ యాక్చువల్లీ సో వాళ్ళకి రుణపడి ఉందని అంటారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమింగ్ ఇప్పటి వరకు ఈ పని నేను చాలా రోజుల నుంచి నేను చేయాలనుకుంటున్నాను క
శ్రీదేవి శోభన్ బాబు గారు ఈయన డైరెక్షన్ లో చేసింది కదా సో ఆయన దేవన్నా అక్కడికి వచ్చి ఏమన్నా కొంత ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేసారేమో అని అనుకున్నాను ఆయన పాటలోనే బోల్డ్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి అవే మేము ఆస్టీస్ గా చేసాం అవే మేము ఆస్టీస్ గా చేసాం సో నైస్ సార్ ఫైనల్ గా యువర్స్ ఐ డ్రీమ్ యువర్స్ అందరికి కూడా వాల్మీకి సంబంధించి మీరు ఏం చెప్తారు వాల్మీకి సినిమా సెప్టెంబర్ ఇరవైన రిలీజ్ అవుతుంది యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిదిన చూడొచ్చు ప్రీమియర్స్ ఉన్నాయి సినిమాకి ఆయనాక బోస్ కెమెరామెన్ ఎక్స్ట్రానరీగా సినిమాటోగ్రఫీ ఉంటుంది అలాగే మిక్కీ జే మేయర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అండ్ సాంగ్స్ ఇవన్నీ ఒక హై వాల్యూ హై స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్తో మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం దీన్ని మీరు ల్యాప్టాప్లోనో మొబైల్లోనో చూడకుండా దయచేసి థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడండి అండ్ వరుణ్ హైట్కి ఫిజిక్ కూడా ల్యాప్టాప్లో మొబైల్లో సరిపోడు సో దయచేసి మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడండి అండ్ ఈ సినిమా రేపు ఎంత కలెక్ట్ చేస్తుంది ఆ రికార్డ్ కొడుతుందా ఈ రికార్డ్ కొడుతుందా ఓ రూపాయి తక్కువ చేస్తుందా ఎక్కువ చేస్తుంది ఇవన్నీ నేను చెప్పలేను బట్ ఎప్పటికైనా సరే ఫ్యూచర్లో ఒక ఐదు సంవత్సరాల అయినా పది సంవత్సరాల అయినా వాల్మీకి గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు నేను వరుణ్ గర్వంగా ఫీల్ అవుతాం అలాంటి మంచి సినిమా అనమాట నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగా తర్వాత అంటే ఆఖరిగా రైటర్స్కి కానీ రాబోయే రైటర్స్ కానీ ఎందుకంటే కృష్ణానగర్ ఏరియాలో కానీ చుట్టుపక్కల జూబ్లీల్స్ బంజారా హిల్స్ ఏరియాల్లో నేను రైటర్ని అయిపోతాను నేను డైరెక్టర్ని అయిపోతాను అని వచ్చేవాళ్ళు కోకలలు సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ మీ మాటల్లో ఏం చెప్తారు రైటర్లు అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళందరూ ముందు బాగా చదవండి మన అందరం ఇప్పుడు పుస్తకాలకి దూరం అయిపోయి డిజిటల్కి నెట్ఫ్లిక్స్కి అమెజాన్లకి దగ్గర అయిపోయాం విపరీతంగా చదవండి ఫస్ట్ డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళు ముందు విపరీతంగా సినిమాలు చూడండి ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్క పాఠం క్వింటిన్ టారెంటినో అని అడిగారు ఒకసారి మీరు ఏ ఫిలిం స్కూల్కి వెళ్ళారని సో హిజ్ ఆన్సర్ వాజ్ ఐ నెవర్ బీన్ టు ఫిలిం స్కూల్ ఐ బీన్ టు ఫిలిమ్స్ అని చెప్పారు సో సినిమా థియేటర్ని మించిన ఇన్స్టిట్యూట్ లేదు సో ఎక్కువ సినిమాలు చూస్తే ఒక డైరెక్టర్ అయ్యే అతనికి ఉపయోగపడుతుంది ఎక్కువ పుస్తకాలు చదివితే ఒక రైటర్కి ఉపయోగపడుతుంది సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మీరు ఇంకా ఎన్నో మూవీస్ తీయాలి నాకు కూడా చిన్న అవకాశం తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ గాయస్ దిస్ ఇస్ హరీశంకర్ ప్లీజ్ క్యాచ్ మీ ఆన్ ఐ డ్రీమ్ విత్ దిల్సే అంజలి ఈ ఇంటర్వ్యూ చూడండి అండ్ ఐ డ్రీమ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఐ డ్రీమ్కి ఐ డ్రీమ్ టీమ్ అందరికీ హ్యూజ్ కంగ్రాలేషన్స్ త్రీ చేర్స్ టు యూ బికాస్ త్రీ మిలియన్ సబ్స్క్రైబ్ అని చెప్పి ఇప్పుడే తెలిసింది నాకు కంగ్రాలేషన్స్ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఈషా చావ్లా దిస్ ఇస్ మనారా చోప్రా హాయ్ దిస్ ఇస్ కార్తికేయ నేను డైరెక్టర్ తేజ అని ఫ్రెండ్స్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఫర్ మోర్ సచ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ యు ఆర్ వాచింగ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ ఆన్ ది బటన్ బిలో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్